বন্ধুরা আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি চতুর্থ শ্রেণীর উইংস বইয়ের রেজিস্ট্রেশন লেসনের অ্যাক্টিভিটিস এইট নাইন এবং টেন এই নিয়ে আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব এর আগের ভিডিওগুলিতে আমি এর আগের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আলোচনা করছি সেগুলো তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো এবং এর পরের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তো আজকের আলোচ্য বিষয় অ্যাক্টিভিটিস এইট নাইন এবং টেন অবশ্যই সেটা রেজিস্ট্রেশন লেসনের ক্লাস ফোরের উইংস বইয়ের তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাবে প্রথমেই আমি আলোচনা করবো অ্যাক্টিভিটি এইট নিয়ে অ্যাক্টিভিটি এইটে কি দেখছি যে ইউজ হ্যাজ অথবা হ্যাভ অ্যান্ড ক্যান টু রাইট এ ফিল সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট পার্টস অর্থাৎ পাখি সম্পর্কে কয়েকটা বাক্য লেখার জন্য হ্যাভ হ্যাজ এবং ক্যান এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে তো এখানে ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসেবে এখানে দুটো করে দেওয়া আছে এ বার্ড হ্যাজ টু উইংস একটা পাখির দুটো ডানা আছে এ বার্ড ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই একটা পাখি আকাশে উঠতে পারে তো এবারে আমি আরও কয়েকটা সলভ করে দেখাবো তো নিচে দেখো হেল্প বক্স দেওয়া আছে এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজের সঙ্গে আমাকে এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং ক্যান বক্স যেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমি এই ধরনের ওয়ার্ডসগুলো আমি ওই ক্যানের সঙ্গে ব্যবহার করে নতুন নতুন সেন্টেন্স গঠন করতে পারি তো এখানে আমি কয়েকটা সিম্পল সেন্টেন্স গঠন করে দেখিয়েছি প্রথমে নাম্বার ওয়ান এ বার্ড হ্যাজ ফেদার্স মানে একটা পাখির পালক আছে নাও মুভ টু নাম্বার টু দুই নম্বরে বার্ডস হ্যাভ ক্লজ অর্থাৎ পাখিদের নখ আছে নাম্বার থ্রি দ্য বার্ড ক্যান প্লে এগস পাখি ডিম পারতে পারে নাম্বার ফোর সাম বার্ডস ক্যান সিং কিছু কিছু পাখি গাইতে পারে নাম্বার ফোর সরি এটা নাম্বার ফাইভ হবে এ বার্ড ক্যান বিল্ড নেস্ট পাখি বাসা তৈরি করতে পারে এখান থেকে আমি আরও কয়েকটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি তোমরা সেগুলো করে নেবে এবারে অ্যাক্টিভিটি নাইন অ্যাক্টিভিটি নাইন কি করতে হবে তো অ্যারেঞ্জ দ্য লেটার্স টু ফর্ম মিনিংফুল ওয়ার্ডস অর্থাৎ এখানে যে লেটার্স গুলো দেওয়া আছে সেগুলো উল্টো পাল্টা করে দেওয়া আছে ঠিকভাবে সাজানো নেই এই লেটার্স গুলোকে যদি আমি ঠিক করে সাজাই তাহলে মিনিংফুল ওয়ার্ড তৈরি হবে অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি হবে যেমন এইগুলোকে এই লেটার গুলোকে যদি ঠিকভাবে সাজায় তাহলে এখানে যে ওয়ার্ডটা তৈরি হবে সেটা হলো অক্রোচ এরপরে দুই নম্বরে এগুলোকে যদি আমি ঠিকভাবে সাজাই তাহলে এটা একটা ওয়ার্ড তৈরি হবে এবং সেটা হবে বাটারফ্লাই এরপরে নাম্বার থ্রি তিন নম্বরে যেগুলো আসছে এই তিন নম্বরের এই লেটার্স গুলোকে ঠিকভাবে সাজালে বা কারেক্ট অর্ডারে যদি আমি সাজাই তাহলে কি হবে গ্যাস হাপা এরপরে নাম্বার ফোর মস্কুইটো এ হলো অ্যাক্টিভিটি নাইন তো বন্ধুরা তোমাদের বলে রাখি যে যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশের বেল আইকনটাকে ট্যাপ করে রাখো যাতে কোনো ভিডিও আমি আপলোড করি সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সেটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও এবং সবার আগে দেখতে পারো তো এরপরে আমি আলোচনা করব অ্যাক্টিভিটি টেন নিয়ে অ্যাক্টিভিটি টেন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বাই চুজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ হেল্প বক্স অ্যাট দ্য বটম অফ দিস পেজ দেখতেই পাচ্ছ যে এই পেজের একেবারে নিচে একটা হেল্প বক্স আছে অ্যান্ড দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস এবং এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট কারেক্ট ওয়ার্ডস ফ্রম দিস হেল্প বক্স অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন প্রপার প্লেসেস ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক এই ব্ল্যাঙ্কের সঠিক জায়গাগুলো তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে এখান থেকে ওয়ার্ডগুলো বেছে নিয়ে এখান থেকে ওয়ার্ডগুলো বেছে নিয়ে এই সমস্ত গুলোতে লিখতে হবে তো চলো শুরু করা যাক এখানে অ্যাক্টিভিটি টেনে নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড ইনসেক্ট হ্যাজ টু পেয়ার্স অফ উইংস অর্থাৎ একটা ইনসেক্টের আছে দুই জোড়া উইংস দুই জোড়া ডানা এবার দুই নম্বর সাম ইনসেক্ট হ্যাভ লং থিন জয়েন্টেড লেগ অর্থাৎ কিছু কিছু কীট পতঙ্গের আছে লম্বা লম্বা সরু সরু জয়েন্টেড লেগস এরপরে নাম্বার থ্রি বি হ্যাজ এ স্টিং টু বাইট অর্থাৎ একটি মৌমাছির স্টিং থাকে বাইট করার জন্য স্টিং মানে হুল থাকে বাইট করার জন্য অর্থাৎ কামড়ানোর জন্য এরপরে নাম্বার ফোর বাটারফ্লাই সাকস নেকটার ফ্রম পাওয়ার অর্থাৎ বাটারফ্লাই ফুল থেকে নেকটার শোষণ করে নেকটার মানে মধু এরপরে পাঁচ নম্বর এ গ্লো ওর্ম গ্লোজ টু এমিট লাইট এরপরে নাম্বার সিক্স এ ককরোচ স্পয়েলস ফুড ককরোচ খাবার নষ্ট করে নাম্বার সেভেন এ মস্কুইটো সাকস আওয়ার ব্লাড মস্কুইটো আমাদের ব্লাড শোষণ করে আমাদের রক্ত শোষণ করে অ্যান্ড স্প্রেডস 
ম্যালেরিয়া এবং ম্যালেরিয়া ছড়ায় এরপরে আট নম্বর হাউস ফ্লাই স্প্রেড ডিজিজেস লাইক কলেরা অর্থাৎ মাছি কলেরার মতো অসুখ ছড়ায় এরপরে নয় নম্বর ইনসেক্ট হ্যাভ অ্যান্টেনা টু ফিল অর সেন্স অর্থাৎ ইনসেক্টদের অ্যান্টেনা থাকে অ্যান্টেনা মানে এটাকে আমরা সুর বলে থাকি এরপরে দশ নম্বর ইনসেক্ট হ্যাভ কম্পাউন্ড আইজ নাম্বার ইলেভেন ফ্রন ইজ নট অ্যা ফিস বাট অ্যান ইনসেক্ট নাম্বার টুয়েলভ বডি অফ অ্যান ইনসেক্ট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস হেড থ্রকস অ্যান্ড অ্যাবডোমেন অর্থাৎ একটা পতঙ্গের শরীরের তিনটি অংশ যেমন হেড থ্রক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন না মুভ টু নাম্বার থার্টিন অ্যা বি বিলস বিহাইভ অ্যান্ড স্টোরস হানি অর্থাৎ একটি মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে এবং তাতে মধু সংগ্রহ করে না ফাইনালি অ্যান্স মুভস ইন অ্যা রো অর্থাৎ পিঁপড়েরা সারিবদ্ধভাবে যাতায়াত করে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে এখানে একটা ভুল আছে যে অ্যান্স এখানে হেল্প বক্সে দেওয়া হচ্ছে অ্যান্স তো আমি এখানে অ্যান্স ব্যবহার করেছি এখানে যদি আমি অ্যান্স ব্যবহার করি এখানে যে মুভস আছে এটা কিন্তু মুভস হবে এটা মুভ হবে এটা যাই হোক প্রিন্টিং মিস্টেক বা অন্য কিছু একটা হয়ে আছে তো এই হলো আজকের অ্যাক্টিভিটি এইচ নাইন এবং টেন এর আলোচনা ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের একটুও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমি যদি কিছু ভুল ভাল বলে থাকি বা তোমরা যদি আমাকে কোনো সাজেশন দিতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পাশের বিল আইটেমটাকে নোটিফিকেশন করে রাখবে আর এই ধরনের আরও বিভিন্ন ভিডিও যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে আমার এই যে চ্যানেল ডিজিটাল সার্ভিস ফর ইউ এই ডিজিটাল সার্ভিস ফর ইউ এই চ্যানেলটাকে তোমরা ইউটিউবে সার্চ করে আমার এই ধরনের বিভিন্ন রকম ওই ভিডিও যেগুলো ছাড়া আছে সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো তো ভিডিওটি দেখার জন্য বা আমার সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখানে শেষ করছি